Hello, bwana Yesu asifiwe. Tunakaribisha sana mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu kizuri, kipindi cha unabii. Na leo tunaendelea na mfululizo wa somo letu tunalosema safari yetu. Na leo kwa sehemu ya tano tunajifunza juu ya safari yetu. Nini kinatokea na wa Israel na nini kinatokea watu wa Mungu leo hasa leo saa sabato. Safari zao zinafanana sana. Kile kilichoandikwa kwa ajili ya wana wa Israel katika kitabu takatifu yani Biblia vinafanana sana na kila ambacho wana wa Israel walikifanya au kilifanyika kwao. Na basi kwa namna pekee sana nimeambatana pamoja na rafiki yangu mke wangu habari za wakati huu. Anasema sana tunamshukuru Mungu kwa lesson za Sabbath na tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunaendelea na mfululizo wa kipindi chetu tunajua mpenzi mtazamaji wetu umeendelea vizuri na afya yako Mungu anaenda kukufunza. Leo tutaendelea na masomo yetu na hasa leo tutaangazia somo la afya jinsi ambavyo Mungu aliwafungulia ujumbe wa afya wa Waisraeli wale ambao walikuwa wakimbizi na vipi sisi katika uh, matengenezo ya afya leo walitaka ya kuroho tunapokuwa tukijelekeza kutambua kwamba ni sisi pia tunasafiri kuelekea safari ya mbinguni kama mm, ni mm. tupo jangwani bado mm. hebu na tuombe ili tuweze kujifunza yeah. kwa pamoja Ali. baba wa mbinguni tunamshukuru kwa upendo wako asante kwa nafasi tunayosafiri tunaomba Mungu wetu uweze kutubariki na kutuongoza na kutufundisha kwa pamoja somo hili katuongoe Likawa ni somo litakalo badilisha atakia zetu na mwenendo wetu wa ulaji. Tujiandaa kwa ajili ya kukutana na wewe mara ya pili katika kana ya mbinguni. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina. Ah na ah leo tutakumbusha kicho hili kipindi kilichopita sehemu ya ile ya somo la sema safari yetu. Ah safari yetu katika episode ya 4 kwa somo lililopita tuliona jinsi ambavyo Mungu anatutaka tuweze kutambua kwa bahati kwa imani ni somo ambalo sio kwamba ni somo ambalo limejitokeza tu halina sababu wala thamani mm. lakini ni somo ambalo ni la muhimu sana kwa kipindi hiki cha mm. watu ambao tunapaswa kujua ujumbe wa malaika watatu hasa yule watatu mm. katika ufunuo 14 sita na saba nane lakini pia tuweze kutambua kwa tuna nafasi ya kufanya Uh, hasi kwa imani uh, Yesu alijitoa msalabani lakini pia na sisi na nafasi ya kufanya hili kwamba tuweze kupokea neema hiyo na tuweze kuishi ufalme wa mbinguni tuna kazi pia kufanya kwa ajili ya Mungu na kwa kwa maana nyingine sio tu kwamba haki kwa sababu na haki ya Kristo basi ndio anaweza akabwetika akasema mimi bwana Kristo alishanipia sina sababu ya kufanya kuna sehemu ya mtu ya kufanya asante yeah, sana Uh, leo mpenzi mtazamaji na somo uh, katika sehemu ya tano katika somo linalosema safari yetu liko limejengwa sana katika uh, kitu kinachosema Kibros ya Taba katika kitabu cha Hesabu sula ya 11 na ile fungu la 34 pale ambapo wana wa hizi walipolia nyama Mungu akawapatia lakini aliwaua na walizikwa na hapo alipaita jina lake uh, Kibros ya Taba na Tafsiri na nne uh, kitabu cha hesabu sura uh, hesabu sura ya 11 na namna ile aya ya 34 anasema mhm uh, jina la mahali pale mm-hmm. likaitwa kibros hatava maana ni hapo walipowazika hao watu walio tamani ni hapo mahali pale pale uh, mahali pale pakaitwa kibo sataba maana ndipo walipobazika wale watu ambao waliotamani je walitamani ni nini ni swali la msingi biblia katika kitabu cha uh, wakorinto wa kwanza na ile sura ya kumi aya ya 31 biblia inasema hivi basi mlapo au mnyogo au mlenda kunena lolote kwa nini yote kwa utukufu wa Mungu je fungu hili linatufundisha nyuma katika historia ya Biblia au linatuacha kuendelea na lombe lakini cha msingi ni hiki kwamba Mungu anajua kila ambacho tunalikuwa sisi kutupatia kile ambacho ni hitaji letu unajua kuna uh, kuna hitaji na unakutamani ya mkini kila mwanadamu kila siku anatamani ale apate sehemu ya kulala kupumzika na apate mavazi hiyo ni hitaji la msingi la mwanadamu ila hivi vingine vinakuja eza ni kwa tamaa za watu au nini lakini Mungu anajua kile kilicho 
chema katika somo hili ninasema kitu cha saba katika sehemu ya, ya tano mtoto anasema anasema safari yetu wana wa Israeli Mungu aliendelea kuwapatia jumbe baada ya jumbe katika kanisa la Mungu wa sabato wanaanguzo nani za imani moja ikiwa inaongelea hali yao kuna ujumbe wa afya kuna habari ya amri kumi kuna ushindi dhidi ya dhambi kuna uh, kuna somo la patakatifu na masomo mengine mengi somo la haki kwa imani ikiwepo pamoja na kwa hiyo kitu kwangalia mambo tunatembea na nguzo nani za kanisa la sabato katika safari ya wana wa Izeli kwa maana nyingine safari ya wana wa Izeli ilitengeneza nguzo nani za kanisa la Mungu la wakati wa mwisho na leo kuna ujumbe wa afya ambao wana wa Izeli walipewa je sisi leo jumbe wa afya tuliopewa unafanana sana wana wa Izeli au haufanani na naam tumeona kwamba sisi ni wana Israeli wa kiroho mm. mm-hmm. na anasema walipomkataa Yesu Kristo uh, alipokuja kwao mm-hmm. akawa amje sasa uh, injili sasa imekwenda kwa mataifa mm-hmm. kwa hiyo sisi leo tunaitwa na sisi pia ni wa Israeli wa kiroho kutokana na kwamba mm-hmm. uh, injili ilifunuliwa kwa wote kwa hiyo sisi tulipokea Yesu Kristo leo na kuishi ndani yake ni wana Israeli wa kiroho. Kwa hiyo ujumbe huu bado unatuhusu pia. Na, Tuko katika safari. Tuko jangwani kama vile ambavyo wana Israeli wa kimwili halisi waliishi. Kwa hiyo hata leo sisi tunapokuwa tukisafiri safari yetu bado ujumbe wa afya unatuhusu. Naam. Na. Ah, kwenye kitabu cha Livia ni hali Novemba 7:180. Kuna kitu ambacho nabii anasema naam anasema majaribu wana wa Israeli na mtazamo wao kabla tu ya kuja kwa Kristo mara ya, ya kwanza mm-hmm. yamewasilishwa mbele yangu tena na tena mm-hmm. ili kuonyesha nafasi ya watu wa Mungu katika uzoefu wao kabla ya ujio wa pili wa Kristo kwa hiyo ujio wa mara kabla ya ujio wa mara ya kwanza kwa Israeli mm-hmm. wale halisi lakini sisi sisi Israeli wa kiroho anasema na Ellen White kwamba ameonyeshwa kwamba na sisi pia kuna ujumbe ambao unatuhusu kama Israeli wale kabla Yesu ajali sisi kwetu kwa mara ya pili. Asante sana. Wana wa Israeli walitolewa Misri wapeleka katika nchi ya Hadi kana. Na leo tunatolewa Misri ambayo ni duniani katika machafuko, anasa, kila uchafu wa budu sanamu ipeleka katika kana ni mbinguni. Aliwapeleka pia ili uweze kuwafunulia nuru ya uh, kisa cha ukombozi. Na hiyo walipotembea alianza kuwafunulia taratibu kwamba ni lazima wafanye pasaka ambayo ilikuwa na mlenga yeye. Ni lazima waelewe somo la takatifu, ni lazima waelewe jumba wa kwa imani, ni lazima waelewe jumba wa afya. Haya yote yalifunuliwa kwao na hata kabla ya kuja kwa kimara ya kwanza, yani kuzaliwa kama mwanadamu, walifunuliwa baadhi ya nuru za msingi sana. Ikiwepo nuru hiyo Ulikuwa unatakiwa kujifunza patakatifu ili waweze kuelewa mtara sahihi. Lakini hata ujumbe wa afya aliambiwa ukija kusoma uh, mfalme wa Ize ambaye yeye aliwafundisha hata wakati wa kina uh, Daniel ukianza kwa Manasi wa Yoshafat akawafundisha watu hawa wakaelewa. Ndio maana unaona kina Daniel alikuwa anafanya uh, walipata msingi wa matengenezo ya afya. Lakini wakati wana wa Israeli anataka uh, Yesu anapotaka kuja kwao walikuwa na ibada za sanamu. Viongozi walikuwa hawaelewi. Waijali sana maslahi yao, waijali sana mie yao. Lakini walishindwa kuwafundisha watu kwamba Yesu anakuja. Yamkini hata walipokuja ya wengi hawakuelewa. Tunaona wangosi na majusi wanakuja kutoa uh, sadaa uh, zawadi kwa mtoto. Ila taifa la Israeli isipokuwa wale wachungaji wengine wote walikuwa kimya aweke kinachoendelea. Ya mkini hata kuja kwa Yesu mara ya pili itakuwa hivyo hivyo maana tunaambiwa historia na dirudia tunarudia historia kwamba ukiangalia mtada mzima wa viongozi wakifikia wakati watakuwa waelewi wataendelea kuangalia tamaa za nini yao. Lakini kuna wale wachache ambao Mungu anataka ajifunie kupitia kwa uaminifu wake. Basi hiyo ni nia yangu na nia yangu ya kwamba lazima tuwe miongoni katika wale wachache tujifunze tuelewe nini Mungu anataka na tuviishi. Na katika somo letu leo ujumbe wa afya kwa kanisa la Mungu 
na ujumbe wa afya kwa kanisa la Mungu la awali yani wana wa Israeli ilikuwa ni vitu ambavyo haviepukiki kwa nini ujumbe wa afya upo kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa wengine ujumbe wa afya upo kwa ajili ya utakaso wa nafsi zetu ujumbe wa afya upo kwa ajili ya watu kuelewa kweli za msingi ya mkini mtu akifuata matumizi ya afya kama inavyotakiwa inavyotakiwa atapakaswa ataelewa kweli za msingi na atakuwa mtu mwema na anafaa kutokufa yani anafaa kulisi ishahani. Kwa hiyo tunamwambia majaribu ya wana wa Ize na majaribu yetu vinafanana ni kweli kabisa vinafanana walilia nyama. Na wale wa sabato leo wanao wanalilia nyama. Hawa watu walikuwa wanaanza katika shida za Mungu na ukiangalia wale sababu nao wanafanya ile vile. Kwa hiyo ni lazima tujifunze mambo haya ndio maana Paulo anasema mambo haya yaliandikwa kwa mifano kwa yetu sisi kutuonya sisi. Naam. Katika kitabu cha Shura wa Kanisa Gombo la 3 kwa sura ya 491 na moja na mbili. Naam. Anasema nguvu ya kutawala ya hamu ya kula mm-hmm. itathibitishwa uharibifu wa maelfu mm-hmm. wakati kama wangeshinda juu ya hatua hii mm-hmm. wangekuwa na nguvu za maadili kupata ushindi juu ya kila jaribu lingine mm-hmm. la shetani mm-hmm. kwamba uh, kwa kushinda test appetite appetite yes. ham ham ya chakula ya chakula hata yes. kinywaji mm. kwamba nimekunywa leo uh, wow. juice fulani au au kilevi fulani kwa hiyo ile ladha sasa inakuwa inajirudia kama kiu fulani mm-hmm. chakula fulani nimekula kinakuwa kinajirudia kama kiu ya majafunwa inavyojirudia mm-hmm. kwa hiyo ndivyo ambavyo anasema kama itashindikanika kushinda mm ham mwingine mm. anakwambia siwezi kwa kuacha kufuta sigara na hisi kama kiu yani mm-hmm. kama vile kiu ya mchele na nyama na hisi kama kiu fulani na mguta kale hiyo kuishinda anasema mm. ni kama vile kile kiu na kizurumu anasema na zurumu nafsi kwa hiyo ni hali ambayo anasema nabii mama ile nawai tusipoishinda anasema ah uh, kumbe ya mkini hata ujumbe wa afya ni sehemu ya ujumbe wa haki kwa imani kwa yes. sababu e, tunaambiwa kama tuna sehemu ya kufanya basi nuru ambayo Kristo anaileta mbele yetu ni lazima tuichi na tuifate kwa hiyo uh, somo la afya ni sehemu ujumbe wa afya ndani ya kanisa ni sehemu ya uh, haki kwa imani ndani ya kanisa la Mungu. Ndio naambiwa kama tukiwa uh, tuki, tukishinda jaribu la au la hamu ya chakula the appetite tutaweza kushinda na majaribu mengine. Tupo tunafanya sehemu yetu ili Kristo alipatie haki yake. Tuendelee mm-hmm. na kuangalia katika shura kwa kanisa wa ukaso wa 4:86 na anasema wengine wakati wako tayari kupokea nukta moja mm-hmm. lakini Mungu anapowafikisha kwenye kipimo kingine cha jaribu mm-hmm. wanaikwepa na kusimama nyuma kwa sababu wanaona kwamba inagonga moja kwa moja kwenye sanamu inayopendwa sana mm-hmm. kwamba wakati mwingine Mungu analeta um, mtihani sio jaribu kwa sababu majaribu yanaleta shetani ili tuweze kuanguka na kushindwa lakini Mungu analeta anaruhusu ili uweze kushinda uweze kupiga hatua moja anasema wakati anataka upige hatua moja mbele ya ushindi lakini wakati huo wewe uko hauko tayari unaona kwamba hapa naenda kwenye nukta ile ile ambayo ndio kitu changu mfano mtu ana, anapenda disco akaenda akafundishwa kusema na sala la disco. Kuliacha anaona wewe mtu anayenihudhuria leo kanisani, analenga kwenye vitu vyangu vile vile. Kama ni mpira analenga kwenye vitu vyangu vile vile. Na ni sabato lakini analenga kwenye vitu vyangu vile na atakwenda niende. Kwa Mungu anapotaka ushinde ile jaribu fulani kupitia mtumishi fulani anapokuwa akifundisha, wewe unaona sasa huyu anakolenga ni pale pale ambapo mimi ndipo napopenda. Na ndivyo ambavyo sasa inakuja chuki Uh, uh, a kwamba ujumbe hautachukiwa kwa sababu ujumbe atachukiwa ile aliyoleta oh. bila kuangalia kwamba ujumbe na neno la Mungu ndio limesema hayo kwa hiyo Mungu anakutaka kushinda wakati mwingine tu na kwa tunapenda na kukumbatia kitu ambacho kitu unaongeaje watu ambao wanasema 
Mimi nilifanya matengenezo ya afya. Nikaenda miaka kadhaa lakini karudi nyuma. Na ana kuondea mashauri tu. Haina haja kufanya matengenezo ya afya. Maana yake pointi hapa inamgusa moja kwa moja kwamba kuna wakati alifanya matengenezo ya afya lakini ifika hatua aliona ah bwana adhopika na hii ndio maana ikasema kwamba una umeshikamanishwa na haki kwa imani kwa sababu ukifanya matengenezo hapo kwa matakwa yako mwenyewe bila kuelewa itafika point utashindwa na unaposhindwa unaanza kutukana ujumbe na hivyo inapelekea watu wengine anapotaka kugushwa mfano sio na ambao anaenda wakaacha mara moja kama ambao ilitokea kwa mkiacha mara moja kuna mwingine anaenda kaacha leo anaacha dagaa Ndio na sasa yeah. kuna siku aliacha dagaa atapeleka labda kwenye sherehe. Dagaa wala anawaona. Ya mkina anataka kushinda si wale dagaa. Ndio kwa sababu dagaa kawaona ah anarudi tena. Kwa sababu ilikuwa ni kawaida yake kula wale dagaa. Lakini Mungu anataka ashinde aendelee kupiga hatua na hatua. Na kumbe Mungu anakuwa anakuweka katika hatua ya wewe kushinda. Hmm lakini unapokutana na ile swala au hamu ya chakula tena inakurudia unapoona na kutazama kwa sababu anasema kwa kutazama tunabadilishwa mm. ndipo unaporudia tena kumbe Mungu alikuwa amekuweka katika ile mazingira kile chakula au kile kinywaji kwa maana ya kwamba wewe ushindwe lakini uh, kwa kutazama mm. unajikuta tayari umesharudi katika ile hali lakini kumbe tuna sehemu ya kufanya tunapaswa kushinda na tunapaswa kujielekeza na tutaangalia leo hasa ilikwaje sasa wana Israeli wakapata uzuri wake. Na tukiangalia katika uh, shuhuda kwa kanisa gombo la tatu kasa tukiendelea na 4 na 1 na 2 na mm. asema nguvu ya kutawala ya hamu ya kula mm. itathibitisha uharibifu wa maelfu mm. wakati kama wameshinda juu ya hatua hii wamekuwa na nguvu za maadili kupata ushindi juu ya kila jaribu jingine la shetani. Mm-hmm. Wengine wako anasema uh, ukisoma katika Mathayo 4 mstari wa 2 mpaka wa 4 anasema mm-hmm. akafunga siku 40 mchana na usiku mwisho akaona njaa. Mhm. Ni Yesu sasa tunamzungumzia Yesu mwenyewe katika Mathayo. Yeye alionyesha mfano wa kushinda hamu ya chakula. Angalia namba moja anasema alifunga siku 40. Mm-hmm. Kwa na kula usiku na mchana. Chakula kitu. Mhm. Misho akaona njaa. Katika kuona njaa kwake shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, basi badilisha mawe haya kwa mkate. Alipewa jaribu na hamu ya kula. Yesu napenda majibu ya Yesu anasema imeandikwa. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu mbali kwa kila neno tunalo kinywa cha nani? Kinywa cha Mungu. Yeye alishinda. Kwa sababu Kristo sisi ni wafuasi wa Kristo na Kristo ni mfano wetu, basi na sisi hatupata kushinda jaribu na chakula. Naam. Amen. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mm-hmm. mwisho akaona njaa. Mm-hmm. Amjaribu akamjia akamwambia alikuwa ndio mwana wa Mungu. Amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Amuru mawe haya yawe mkate. Mhm. Ah naye akajibu akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Asante Uh, kusoma katika Daniel 1:8 pia anasema lakini Daniel aliazimu uh, moyoni mwake ya kuwa hatajitia unyanzi kwa chakula cha mfano wala kwa divai aliyokunywa basi akamwomba yule mkuu wa matawashi ampe ruhusa asimtie unyanzi mm-hmm. kuna swala la kuazimu kuzamilia kudamilia kuamua kwa mwa kwa hadhati ya moyo. Mm. Wa Daniel waliamua kudhitia unaji sikia chakula cha mfano. Kwao ilikuwa jaribu. Soma kitabu cha uh, PK Prophet uh, Kings. Manabii na wafalme anaeleza vizuri kwamba ilikuwa jaribu 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 na wao kwao ilikuwa ni climax. Yaani kwa Daniel na wenzake ilikuwa jaribu kubwa ile kashwa lazima la chakula. Na ni pia tunaona alikuwa jaribu kubwa kwa Yesu. Mtu chakula. Tunaona waliposhinda jaribu lile, majaribu hayakuisha. Ila tunaona baada ya kushinda jaribu la chakula, majaribu yaliyofuata kwa kishinda. Amen. Na maana Danieli anatoa ndio tundu la simba, Mungu alimwokoa. Amen. Tunaona Ashaga kwa mechi na Benego anatoa ndio tundu la moto wanashinda. Kwa kia jaribu lililokuja kwao 
walishinda sababu jaribu la shida kumisha ina benego nilikuwa ni ibada kwa sababu walishinda jaribu la chakula ibada kwa walishinda yesu na ibila vile yesu walishinda jaribu la chakula hili chofata likuwa jaribu la nini ibada kwa mba msulijie shetani Mambo haya yanaendana kabisa ndio maana nasema nguvu ya kutawala hamu ya chakula itadhibitisha uharibifu. Na kama kishinda basi tutakuwa na nguvu ya kushinda majaribu mengine ambayo yanafaa. Lakini kwa ize wao walipoletea jaribu la chakula rekao cha hesabu moja wao walishindwa. Tunaona majaribu mengine yote yaliyofuata wao walishindwa. Tutaona hapo mbele. Mhm. Ashida kwa kanisa gumbo la tatu kasa 62 anasema ikiwa mwanadamu atathamini nuru ambayo Mungu kwa rehema humpa juu ya matengenezo ya afya. Mhm. Kwa hiyo hapo sasa kuthamini anaweza kutakaswa kupitia ukweli na kufaa na kufaa kwa kutokuza. Mhm. Amen. Nuku nimeipenda kwa sababu uh, inasema kuthamini As a church we have the health message and the health message is the part of the CNUs message. Kwamba kama kanisa tuna ujumbe wa afya. Na ujumbe wa afya ni sehemu ya ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili wa tatu. Na hili ndio kwa kila mshirika isamini, kwa kila mjulisa isamini, kwa kila mtu ngazi. Lakini ukisoma katika kitabu cha Kanisa la Dalton Food CD wanzo kutoa sura 330 wachungaji wengi wanjilisti wengi hawasamini hasa Afrika naongelea Afrika mara nyingi naongelea Tanzania kwa sababu niko Tanzania na maana wengi hawasamini ujumbe wa afya na mara nyingi maubili yao yanakuwa dhaifu kwa sababu hawawezi kuelewa nini nyingine zilizo juu ya zilizo kubwa kuhusiana na viwango vyao vya uelewa na hii inapelekea kanisa kulala ujumbe wa wa haki wa, 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 kwa imani kulala ujumbe wa, wa, wa malaika wale watatu wa kwanza pili watatu kulala kwa jumbe zingine za msingi kama mtakatifu kwa sababu hawajasamini nuru ambayo Mungu amewapatia nimeambiwa tukithamini basi tutakaswa kwayo na kutakaswa kwao kutatufaa sisi wa kutokufa amina amina ah tunaendelea kuona jinsi ambavyo Mungu ana mpango na afya zetu kutokufa anamaanisha kwamba kutokuwa na tajiri ya hali Uh, kutokuwa yani kutoku kus, kusita njiani mpaka kufika katika nchi ya ahadi ambayo ndio Canaan ya mbinguni mm. kwa sababu Israeli wa, walikufa jangwani mmoja mmoja mm. japo Moses aliwaombea walipokuwa wakimkosea Mungu ili wasike lakini walikufa mmoja mmoja kutokana na kukiuka uh, maagizo ambayo Mungu amewapatia nataka kuniambia uh, ni lazima fake kila ambacho Mungu anatufunulia kwetu kila siku. Tukifata tutafika nchi ya hali. Kwa nini? Tunamuona Joshua. Joshua kila nuru ambao Musa yeye anaiweka kwa Israeli alikuwa anapokea anaamini. Tunaona Joshua na Caleb wanafika katika nchi ya hali. Na watu wengine wachache. Kizazi cha cha nyuma. Kwa kama na sisi kila nuru ambao anatufunua, tunafunua, tunafunua tukifata tafika katika nchi ya hadi ambayo ni kanan ya mbinguni. Amen. Na maana sema mitego Ah, mitego, mitego ya shetani mm-hmm. inawekwa kwa ajili yenu. Mm-hmm. Uh, kwa ajili yetu kama vile ilivyowaweka kwa ajili ya wana wa Israel mm-hmm. kabla tu ya kuingia katika nchi ya Canaan. Mm-hmm. Tunarudia historia ya watu hao. Mm-hmm. So uh, Ah, uh, ndio kwa kanisa. Sheda kwa kanisa, gumo la tano kwa saa 60. Mm. Kabla hajafika kani ya mbinguni. Walipewa jumbe. Ah, uh, kani ya ya mnyanyishi ya hali, walipewa jumbe. Walipozikataa au kuingia katika nchi ya hali. Na sisi hivyo hivyo kisiona jirudia. Kama walipewa jumbe wa, wa, wa haki kwa imani wakaokataa. Na wakaokataa jumbe haki kwa imani maana watu na haki ya Kristo hawezi kwenda mbinguni kama mtu atakataa ujumbe wa afya ambao Kristo amenipatia kanisa kwa ajili ya utakaso na ni wakati wa mwisho lazima tutakaswe watu waanza ingia katika nchi ya nini nchi ya haja ambayo ni kana ya mbinguni na mara nyingi kauli hii huwa inawakwaza watu wengi lakini kwa sababu ni ukweli 
ni lazima utabaki kwa ukweli uchukie usiuchukie ni neno la Mungu nao limezibikishwa na itaendelea kuwa ukweli Ah, uh, ukisoma tena. Kama ni uh, sign of time, November 3. Uh, Ukasoma the religion of men among us mm-hmm. will be the religion of apostles if I because they love their own way mm-hmm. and focus forsake the way of the Lord. Mm-hmm. Maisha ya, wa, ya, ya watu miongoni mwetu yatakuwa ya uasi kama wa nini? Wa kizeli kwa sababu watu wengi wanapenda njia zao na kuacha njia za Mungu. Ni wengi sana. Yaani mtu kumwambia kuna habari ya ujumbe huu anasema hamna bwana. Kuna huu kuna ujumbe huu ah hamna bwana. Hataki kwa sababu ule ujumbe unakata kuwili na kusambazisha nafsi yake ili aweze kurudi katika njia ya Mungu anaona ah ah hapana. Anaamua kupata njia zake. Bana anamfanya Mungu kama mdoli. Wewe Mungu kaa kwanza hapa na mambo yangu ukimaliza nitakurudia. Pale wale kazi ya afya kwa ajili ya utakasa wako, kwa ajili ya kutokufa, unasema kula. Ni mkini hata asa santali ya mzetu, sehemu ya kula, sehemu ya nini, sehemu ya makambi. Na ujue uh, kuna ndugu ambao tunatu uh, hii hapa. Nimeona kwamba kujitukuza kumekuwa kwa jambo la kawaida miongoni mwa watu wa sababu na kwamba isipokuwa kiburi cha mwanadamu kisishushu na Kristo atukuze tunapaswa kuwa katika hali nzuri zaidi ya kumpokea Kristo mara ya pili yake. Ujio wa ujio kuliko vile watu wa Kiyahudi walivyokuwa kumpokea katika ujio wake wa mara ya kwanza. Historia inarudia leo wa sabato katika makambi wanapenda sana kujitukuza wanakula vyakula vya mkina na nafili ni yao ila hawajali wanajipandisha wao na kumshusha Kristo lakini inatakiwa Kristo apande wao washuke kwa kile kujitukuza kuna afili roho zao kuna afili akili zao kuna afili ndi yao ya mkina anaweza kaonekana na kaadi ya kawaida na ana kitambi ana nini lakini roho yake ishachafuliwa na madhara ya kulazi wanyao mhm hesabu 11 nasema ukisha kisha uambie watu hawa nitakasema nafsi zenu kabla ya kesho mm-hmm. nani mtakula nyama mm-hmm. kwa maana nimelia masikioni mwa Bwana nikisema Nimelia mm-hmm. masikioni mwa Bwana nikisema tupate wapi nyama katika fungu la 18 Musa akaambiwa kuna kuanzia pale 16:17 akaambiwa achukue wale wazee sabini na mbona waone waize wakaenda wakakana wakawaambia na fungu 18 anawaambia Musa basa anawaambia waje tayarisha kwamba watakula nyama kwa muda mwezi mzima mhm 18 anasema kisha uambie watu hawa ndaga sasa nafsi zenu kabla ya kesho nani mtakula nyama kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema ni nani atakayetupa nyama tule maana huko misi tulikuwa na uheri basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama nani mtakula kwa, kwa sababu ya kulia na Mungu kwa sababu ana upendo ya mkina alipolia aliwapa lakini alijua hiki sio sahihi na maana alipowafa akawaua. Yule saunda kula siku moja wala siku mbili wala siku tano wala siku kumi wala siku ishirini Mbaga atakula lakini mtakula muda wa mwezi mzima hata hapo nyama hiyo itapotoka katika nianzi ya kuwa zimi na mtaiki naye kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake ukisema tutoka mimi kwa maana gani? Kwa sababu tunaanza kuona jinsi ambavyo Mungu anajaribu kuarudisha watoto wake katika asiye. Mm. Anajaribu kuarudisha watoto wake katika mwanzo mmoja mm. 29 kwamba chakula chenu kitakuwa ni nini? Matunda. Ni matunda na nafaka. Na nafaka ambazo nzuri hizo ambazo tunazitumia hivi leo. Mm. Na tunaona sasa kwamba ili kusahau yale maisha ya zamani mm. ya dhambi wanaanza kurudishwa na kupewa vyakula ambavyo ni vya kimbingo anasema maana waliopewa ilikuwa ni chakula cha kimbingo mm. na mwanadamu akaacha kula cha malaika yes mm. lakini sasa 
inafika muda wanasahau kama binadamu kwamba hichi chakula mbona kinakuwa kime kifu na kitatu eh tuna tunakumbuka vyakula ambavyo kwa hiyo wakati mwingine hata sisi tunapaswa kutambua kwamba kumbe ni mpango wa Mungu sisi turudie ile asili awali nisi ambazo tuliishi katika buchani ya Eden kabla ya dhambi hivyo ambapo Mungu anataka aturudishe siku kwa siku anaturudisha kidogo 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 ndio maana haki kwa imani kidogo inapita muda jumba wanatengeneza afya inapita muda tena tunapokea tena ibada fundisho lingine la ibada kidogo kidogo kwa hiyo tunaona kwamba haya yote yanakuja yanakamilika kisha kamilika ndivyo ukamilifu wa tabia ya mwanadamu unaanza kurejeshwa na mpaka anaingia kama ni ya mbinguni halisi mbinguni anakuwa na tabia zinazofanana na nani na Kristo na watu wale kwa sababu kweli nikaanza kuanza siku moja kweli unaenda mbinguni unaanza kukimbiza njiwa unataka uchinje ule kwa hiyo tabia kumbe zina maandalizi jamani Mungu ana utaratibu wake na ana taratibu zake ambazo tunapaswa kuzifuata kwa hiyo hao Israeli wakaanza kupewa utaratibu sasa lakini anasema nitawapa tena sio siku moja ilikuwa kama vile sasa umenilazimisha yani ile mtoto akilia wembe mpe haujapewa wembe kwa mazuri yani kwa sababu kama vile umesusiwa wao wakajua kama wamepewa sasa kwa furaha lakini sio siku moja na kumi mpaka litakapotokea puani hiyo kauli ngumu sana puani means mtu wa Mungu subiri mtu wa Mungu puani maana yake ni kwamba mpaka sasa kutoka puani ni kufa sababu kitu kinakotokea puani maana yake kufa na kweli hawakufika wachache ambao walikuwa wamiliki ndio ambao walikufa tena waliozaliwa jangwani wale hapo pepo kaumvuma wakala kwale wakala kwale mpaka wakati naye lakini wakiwa wakati sikuwa bado mdumuni Mungu achokifanya aliwaua ikafunga 33 anasema neno haya 33 kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao hawajaitafuna bado hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu na anasema Bwana aka wapiga watu kwa pigo kuu mhm mhm na jina la mahali pale ndipo ambao sasa tumeipa somo katika siku ya leo pale watu walipofia anasema ukaita ndipo saba maana ni hapo walipo kwa mzigo wa watu ikaza sasa Daudi anakuja kuongea kitu kile kile hicho atokea wana wapili kwamba yapatia maana akakataa wakamjaribu wakisema anaweza pia anaweza kuomba meza ya kwani Mungu alipowapa aliwaua na kuwaua wana wa Israeli mambo yataharibika na baadhi yao wakamrudia na maana haya ambayo niliyapenda sana pamoja na hayo wakazidi kutenda dhambi wala hawakuamini matendo yake ya ajabu kwa hiyo wakazikomesha siku zao kama kumi na miaka yao kwa hofu ya kuwaisikia. Na ndiye akisema ah alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii. Wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao na Mungu aliye juu ni mkombozi wao. Baada ya kuwaona hawa watu waliokula wale nyama wakanakufa hawasema ha kuna nchi ikabidi watu warudi kwa Mungu. Lakini si kwamba warudi kwa Mungu kwa kupenda. Warudi kwa Mungu kwa hofu. Na tunaona kwamba wa Mungu wakati mwingine anaweza akafanya jambo kwetu ili kwamba sisi tuweze kugeuka na kushtuka. Wakati mwingine haijaishi kwamba mtu wa Mungu mpenzi mtendamaji wetu kwamba Mungu amekurudi wewe kwa namna gani? Anaweza akatumia njia ambayo atakurudi kwa namna ambayo wewe itakuumiza itakupa maumivu. Mm. Na wengine watashtuka. Lakini hebu tuangalie kwamba ni, ni hakika kweli tunapaswa kurudi kwa Mungu sio kwa kuogopa kufa. Mm. Anasema kama unaogopa moto wa jehana ndio wanasema kwamba basi nitende neema hii kwamba nisiogue uh, msikie nikaungua moto wa jehana kuja mpenda Mungu basi. Bado na hofu Makanisa yanapaswa kuwa shupavu na waaminifu kwa nuru ambayo Mungu 
ametoa kila mshirika anapaswa kufanya kazi kwa akili ili kuweka mbali mazoea ya maisha yake kila tamaa iliyopotoka makanisa ndio kwa waaminifu na shupavu na washiriki wake Hayo uh, baada hapo tunaangalia kwamba katika huo ujumbe wote tumepita tunaona sio kama tumeishia hapa katika ujumbe wake sasa tuendelee mbele tukiwa tukipata kachifu mimi nikifaniki tumekuonyesha mpenzi wa zamani ya kwamba Mungu anachokutaka kwetu ni kuweza kupata kidogo anayotoa kila siku kwa maana tunasema ndugu tawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo itaingia nafsi zenu na kila ndugu anaye aendaye bila utaratibu wala si kwa kufuata mapokeo mliyopokea kwetu usimsikilize mtu yoyote anayepotosha ukweli kwa neno la Mungu na tuamini yale ambayo manabii wameandika tuamini yale ambayo Mungu ameyasema kwa jamii mitume na tuamini yale ambayo yanaandikwa katika Biblia tukiamini hayo tutakuwa salama maana ya mkimu kwa waliohangaisha wana wa Israeli walikuwa ni wale mixed masters watu mchanganyiko nusu misri nusu mizee hao ndio waliowasumbua ya mkimu hata leo ndani ya kanisa wapo ambao ni nusu wadventista na nusu waliokore nusu wakatoliki na hao ya mkimu hata wachungaji wengi na hao ndio wanaosumbua sana msisikilize hayo ya mkimu ngine ni mapandikizi kushusha kweli za Mungu ndani ya kanisa. Lakini Mungu anasema tunawaagiza mbele za Kristo wasipate hao watu waendao kwa mapokeo bali wapate kile neno la Mungu ni samacho. Na mpenzi wa zamani tunakushukuru sana aa, na tunakualika endelea kwa pamoja nasi katika sehemu ya sita Naam. Amen. Tunashukuru Mungu kwa ajili yako na tutaomba leo kwa Mungu aendelee kukutumia, aendelee kushare au wapatie wengine habari hizi ili waweze kutambua na kujua kwa pamoja tunajifunza tunakaribisha comments tunakaribisha ushauri tunakaribisha namna ambavyo Mungu atakutumia kwa ajili ya kusaidia kazi hii ya Mungu iweze kusonga mbele hebu na tuombe Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa upendo wako mpenzi mtazamaji amesikia kile ambacho tumeweza kukiwasilisha lakini Mungu wa mbinguni tunajua wewe ndio baba mfundishaji mkuu kila roho kwa mtakatifu neno hili likatuongoe sisi wote na watazamaji wote lakini Mungu wa mbinguni atoa kwa atoa katikaelekea karibu na miguu yako fanya matengenezo ni kitu kikubwa na unakitaka tuweze kufanya kuelekea Eden tunakuelekea katika safari ya kana na mbinguni tabia nyingi zinajirudia kama zile ambazo zilikuwa kwa wana Israeli walipokuwa kusafiri kutoka Misri kwenda katika kana ni hapa duniani walitamani kurudi katika vyakula vya kimisri ambavyo hazikuwepo katika mwanzo ulipokuwa ukiumba baba tusaidie kuweza kufanya matengenezo haya tukaporudi tusiwe wageni watu wa kushangaa katika jiji lile kwa sababu sifa za watoto katika jiji lile ni wale ambao wanafanana katika sifa kuanzia ulaji kuanzia tabia zao Mungu wa mbinguni baba asante kwa upendo wako karibu ukaendelee kutufunika na wakati mwingine tena ukawa pamoja nasi mbariki mtazamaji na wengine kwa pamoja waweze kushare ili Bwana aweze kujua ujumbe huu kwamba Yesu hakika unataka tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.